、えー、上達指導家 YP です。えー、っと今日はですね、わかりますか。こちらが平坦、こちらが斜面ですね。えー、まあこういう風にちょっと河川敷沿いのこう上に道があるこう土手みたいなところになるんですけど、今このね斜面だけを使ってマイピー式体感をやってみました。えー、普段ねやっぱりこういう平面を走ることそれが当たり前にあると思うんですねで平面の中でバランスを取りながら、えー、進んだりすることが一般的だと思うんですけど、えー、そこにねマイピー式体感では変化を加える、えー、バランスが取りづらい不安定な場所でバランスを取ろうとするというテーマの中でこういう斜面をね斜めに登っていきます。でこう斜めに登ろうとするときにもう足を見てもらったら分かるんですけどやっぱり斜めに対して斜めでバランスを取ろうとしてますよね、えー、こういうふうに今まっすぐ立ってますけどま、えー、っすぐ立つために足元でやっぱり調整してるっていうことにつながります普段よりもやっぱりバランスが取りづらいですであの力を抜くとやっぱりこっちの方に、えー倒れていくっていうかこっちの方にエネルギーを取られますので坂道の下の方にエネルギーを取られますので取られますのでいかにそれを真ん中にバランスを保ちながら上がっていくかそして降りていくかそしてまた登るそしてまた降りてみるまあこの動きに関しては自分の動きをパターンでこういう風にジグザグで行ってもいいし、途中で動きを小さく変えてもいいし、で、またはこういう風に普通にまっすぐ上に登って、まっすぐこういう風に降りるっていう形でもいいですね。とにかく普段こういう平面のところを走ったり歩いたりするのが一般的なところを変化をつけるっていう意味合いで、このね斜面を使って単純な走りを少し負荷をかけてみたりとか自分の体に対してのエネルギーのかけ方を普段とは変えてみるそうすることによって普段使ってない筋肉だったり普段つけ使ってない関節っていうものをやっぱり自分から使うのではなくて使わ,使わざる得ない状況を作ってしまうわけなんですねなので自然に自分がバランスを取ろうとするわけなんです考えてとかじゃなくて自分の体がうまくその状況に反応しようとすることなんでそれをうまく自分が利用して活用して自分の能力普段使わない能力を底上げしてあげて普段使っている筋力とのバランスを近づけていくバランスを取っていくっていう考え方で、えー、やってもらえるといいかなと思います、えー、とにかくですね、えー、難しいことはありません、えー、斜面があって平面があってこれをねどういう使い方をするのか、どういう上がり方をするのかっていう、そこにね、えー、ちょっとだけこだわってみる、えー。そこだけで十分です。で、自分は走ってでもできるよって、自分はちょっと歩いてしか無理だな。それもやっぱり人それぞれのスタイルだと思いますし、歩きでしか得られないエネルギー、走ってからでしか得られないエネルギー、それぞれに、えー、意味だったり価値がありますので、どっちがいいとかどっちが正しいとかそういうことはありませんので、えー、自分の体の状態、心の状態を大事にしてもらって、まずやってみるっていうことがですね、えー、大事になってきますので、えー、ぜひねこういう場所でですね、えー、気持ちいい風を感じながら、えー、変化を楽しんでもらえればいいかなと思いますそしてね、えー、何も考えることなく今もこうやって携帯片手に歩きながらアンバランスなもとで何も考えることなくバランスを取ろうとしてますバランスをはい自然と体がバランスを取ろうとしてますそれがすごいいいことなんでえー、自然の中で自然に、えー、バランスを整える、えー、今日もマイピー式大化でしたありがとうございます。